Hello. Good evening. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Hello. Hello. Is it me you're looking for? How's the finger? Cancer Rose. <laughs> I was about to say that. Guns and Roses. Okay, good. Sweet child of mine. How's your finger? How, I'm sorry, how's your toe? How's your toe? ¿Cómo está el dedo de tu pie? Ya mejor. Está todavía gordito, <laughs> inflamado, morado. What happened? Pero ¿Qué pasó? Me dejan ir al trabajo, me dejan el trabajo con sandalias, así que por el momento me estoy recuperando. Me estaba duchando y soy bien descuidada, realmente soy bien descuidada y como no veo realmente mucho sin lentes, entonces los que ocupamos lentes creo que me entenderán. Entonces me descuidé y puse el pie donde no tuve que ponerlo y yo ya tengo lesión en ese pie. Entonces me puse muy nerviosa porque ya había una lesión previa, o sea, literalmente fue este pie es como que vestido desde hace como cinco años que solo ese pie me, me he fracturado un millón de veces entonces pasó eso aquí en casa no me perjudicó mucho pero cuando fui al trabajo sentí la molestia y estando en, la, en, en el trabajo me cae una caja en ese mismo pie entonces ahí ah. fue donde se desarmó todo y ya no aguanté y me fui para el seguro me acabas de recordar a Grace Anatomy el episodio de Halloween que había un tipo que se quería cortar el piel solo porque... Bad look. Mal, uh -huh. así se bad luck. Mal good, bad luck. Sí, Very realmente good. este pie ha sido... Oh, sorry. Oh, sorry. my God. Pero qué bueno que esté bien entonces. Bueno, hay mucho reposo y bien empastillada, me imagino. Yeah. Bien dopada. Ay, no. Ok. Bueno. Ok. It's good to have you back. Es bueno tenerte de regreso. It's good to have you back. So, how's it going? Maybe it's Friday. In English. I work in at night, but um, recurso. ¿Cómo se dice? Uh, how do you say recurso in English? Pero recurso legal. Uh, a legal resource. Legal resource. Legal resource. Y... Como And... de plazo fatal. Plazo, plazo. The placement, I think the placement. Legally is called like the, um, uh, the placement, the plea placement. Oh my God, legal terms. Ah, uh -huh. legal term at uh, um, 12 uh, uh, midnight, medianoche, midnight, medianoche. Around, around midnight, you okay. finished? Yes, pero so, very good, logramos. We, the, como lo hicimos, o de we, como es de we, lo hicimos. <laughs> we made it, we made it. Sí. Lo hicimos, lo presentamos. Mm. Así que so sorry, no pude. Mm. Yeah, it's a legal delay, a legal delay. Ahorita también estoy revisando unas cosas. No, not right now. It's a summon. Sabía que había una forma de decirlo. A summon. Un emplazo, ¿verdad? En plazo. En plazo, ya. Yeah. Solía dar a trans, traducir de posiciones. Difficult. Very difficult. Traducir de posiciones es lo peor que puede haber. Dos, tres horas escuchando la historia de alguien y todo queda grabado. Y si yo me equivocaba, me podían llamar a mi corte en Estados Unidos. Fue error del traductor. Ay, señor. Ok, venga para acá. Ouch. Thank God never. 
never happened. Gracias a Dios nunca pasó. Okay. See, it's difficult. And that's a great job. That's an amazing job. At the United Nations, when you are an interpreter, oh my God, <laughs> that's crazy. Can you imagine translating live, interpreting, I'm sorry, interpreting live from a president from English to Spanish, Russian to Spanish, French to Spanish. That's a great goal. It's a great goal. It's una buena meta. Mr. Pereira. Hello, good evening. Good evening. How's Venezuela doing? What? <laughs> it's just your last name sounds like from Venezuela, right? Pereira? No, oh. Colombian. Colombian, right? From Colombia? I don't know, Pereira. I don't know, like, like the... Oh, this guy from... This narco from Netflix. Well, Pablo Escobar, right? Like Pereira. Los Pereira. Oh, the Pereira city. Oh, it's a city, yeah, right? City. Yeah. In El Salvador? No. No, where? I don't know. No. Where is it? What sounds familiar? Pereira, Pereira. Bo Bogota. No way. I can remember. Oh my God, I have it on the tap on the tip of my tongue. So how are you doing? <laughs> I cut him. Jose, Jose, how are you doing? How's the accounting doing? Um, great. It's 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 a uh, very good. I it's am great. Very good. Very yes. good. Okay. A lot of numbers. Okay. Just close in February. Are you closing February with yeah, the accounting? Yes. A lot of yes. work. Okay. Good, good. Rosalena, how are you doing? It's Monday. Yeah, it's Monday again. Mm -hmm. Everything is okay. Everything is okay. I'm glad to hear yeah. that. Yeah. Okay. Good. So, starting today, I have a challenge for you, okay? But I'll tell you, I'll tell you just in one minute, okay? First, let's check your attendance, if you don't mind. Really quick, turn on your microphone, please. Turn on your microphone. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Thank you. Edwin Rolando Mendez Chicas. Mm -hmm. Not here yet. Okay. Eric Gabriel Salvador Benavides. Eric Gabriel, not here yet. Estela Veralí Siguenza Figueroa. Present. She was the first one. Es, um, Estela, le recuerdo, este día se va a quedar después de las 10 conmigo. Oye. Yeah. <laughs> okay, we have a date from 10 to 10, 10 p.m. Okay, it's just 10 minutes. Just 10 minutes, don't worry. Okay, Flora Lorena Chavez Campos. Here. Hey, good. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Gilberto Eli was here before. Okay, Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Hello. Hello. Jose, <laughs> Jose Angel Pereira Romero. Here. Thank you. Carla Vanessa Garcia de Perez. Here. There she is. Okay. <laughs> Maybe Sibet Milla Contreras. Here. Thank you. Osmin Baire Solorzano. Here. Hey, Osmin. Welcome. Rafael Thank Ernesto you. González Ventura. Here. Living La Ventura del Bebé. Right. Oh my God, those nights. Raúl Ernesto Campos González. Present Hey, Raúl, thank you. Please put your full name, full name. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Verónica Lisset Sánchez Pérez. I'm here. Excellent, thank God. <laughs> Vilma Ide Sorto Escobar. Present. Hey, welcome. Thank you. 
Okay, Jan Lisset, Hernandez Mejia. Jancy? It's not here. Pensé que la había visto por ahí. Okay, Janet Magdalena Morales Gomez. And Eric is here now. Okay, guys. So I have a challenge for you. And le decía Rafael que cómo va el bebé porque está criando y me trajo recuerdo. Dios mío, qué días esos. My God, los primeros seis meses son tristes para el padre. También no crean. Okay, bueno, los que amamos a los niños, ¿no? Es otra onda. Anyways, anécdotas ahí. So, I have a challenge for you from now on. Okay. I'm going to give you two options. At this point, I'll give you two options. Number one, start with your homework check with your homework. Remember, how do you say the verb in English? How do you say the word in English? Okay, that's the first option. Second option, one open question from one of your classmates. So it's up to you. Who says, let's check the homework? Did you do the homework? What homework? The prepositions? Uh, yeah, I Oh, there was another homework. Thank you, Rosalina. Yeah, I, got, I got the preposition. Woo! Yeah, maybe it's... Who has the prepositions? Edwin, good evening. Hi. <laughs> who has the prepositions? Me. <laughs> Just Rosalina. Me. Just Rosalina, really. <laughs> Michelle. I, I have... To the prepositions. I also, I also oh, have the prepositions. Good. The dog, repeat, the dog ate the homework. That's passed. What? The dog, the the dog? dog ate uh -huh. the homework. Ate the, the homework. The homework. Oh, ate, ate? Eight? <laughs> okay. Passed. Okay. Yes, yeah, my dog ate. <laughs> <laughs> okay, guys. So prepositions, that was a homework. But... Did you understand the two options? The first 20 to 30 minutes of the class are to check the homework. Remember the daily diet, a verb, a word, positive, negative question, a verb, a word, positive, negative question. That's one option. The second option is for me to ask one of you, give me an open question in simple present. So, a ver, repito, creo que no todos están entendiendo. Siempre les voy a dar dos opciones al principio de la clase porque los primeros 20, 30 minutos son para revisar su tarea, revisar lo que hemos visto hasta ahora y practicarlo rapidito. ¿Cómo lo hago? O hacemos la revisión de la dieta, ¿no? Que la mayoría espero yo y creo yo en Dios que le están haciendo. <risa> Positivo, negativo, pregunta, verbo y palabra, right? Ok. La segunda opción es preguntarle a uno de sus compañeros que me dé una pregunta abierta. ¿eh? El punto es que te extendas y puedas hablar por 30 segundos y todos podamos enjuiciarte. ¿Ok? O sea, ver que también estás hablando ¿eh? a este punto. Simple present. So, option one. Who says option one? Raise your hand. Turn on your camera, guys. Come on. Okay, raise your hand. Okay, option one, verb and word. Okay, I understand. Comprendo. Tienen un poquito de temor de hablar. It's okay. Okay, ¿quién dice opción dos? La pregunta abierta. Open question, <laughs> Rosalina. Okay, thank you, Rosalina. I support the motion. Thank you. Okay, so let's go. And remember, let me do a, a quick check. A quick check. Uh, Rafa, how do you say cuidar? In English. Care. Rafa, you sound so weird. Care. Qué raro Care. Te Rafa. Care. <laughs> <Just kidding> Flora. <laughs> care. Okay. You say take care. Cuidar. Oh. Take care. <laughs> Good. Close, oh. Lorena. Very close, Lorena, Rafa. Take care. Okay. How do you say bebe in English? Baby. Baby, okay. 
Ya so, sabía que iba a andar así. Rafa, okay. how do <laughs> How do you say Ajá. Uh -huh. How do you use it? How do you use it? Take care, baby. I I I will mm -mm -mm -mm. No, present, uh, present. My... I subject I take, I take care of my baby always. I uh, excellent. That's today's topic. That's today's topic. I always take care of my baby. Repeat, I always take care of my baby. I always take care of my baby. Of my. Of my. Mm -hmm. I always take care of my baby. Negative. I... Eh, sería, para usar always, sería, I don't always. Yes, I don't always take care of my baby. Of, uh -huh. take care of my baby. Take care of my baby. Okay, question. Do I always take, take care of my baby? Yes, there you go. Mm -hmm. Excellent, I know you do. Very good guys, okay. That was an example, so verb, word, positive, negative question, okay? Ready? Remember, it's a challenge to your classmates, okay? It's a challenge to your classmates. Ask the verbs, okay? Let's do it. Come on, guys, you can do it. Push, push, push. Come on, let's go, let's go, let's go. Hi. 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 Good evening. Good evening. Okay. Hi. Good evening. Good evening. Mavi, mm -hmm. how, how do you say cocinar in English? Cook. 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 Okay. <laughs> how do you say uh, pollo frito in English? Uh, fried, fried, fried chicken. Fried chicken. Okay. How do you use it? Um, they cook fried chicken in. For for the diner for the diner. They cook fried chicken for the diner? No. For dinner. For dinner. They cook fried chicken for, di for dinner. For dinner, ne yes. Negative. If they, they, do they, they don't cook fried chicken for dinner, uh, do they cook fried chicken for dinner? Ah, pero pregunta. Do they cook fried chicken for dinner? Perfect. Thank I, you. I got hungry. I got hungry. Very good. Very hungry. Mucha, mucha. Como decimos, mucha, mucha. A lot, a lot. A lot. Okay, next, next. I find the coin in the... I find coin... I find the coin in the... Uh, in my back. Yeah, in my office. Hmm. Yo encuentro la moneda en mi oficina. I find a coin in my oh. office. Some coin. Hmm. Encontrar. Mm -hmm. oh. 
No, estoy diciendo. Y con tres sería. Ah, el pero, pasado. Eso, pero eso es pasado. Ajá. Uh -huh. okay. ¿Cómo dirías encuentro monedas en mi oficina? Okay. Es lo que acabas de decir. Some coin. Solo que plural, pluralicemos las monedas. Ok. Oh, I, yeah. I find the coins in the office. In my office. En my office. Encuentro las monedas. Ojo con el the. The coins. Estoy diciendo que ya están en el contexto de la conversación. Las monedas. O sea que te acababa coins. de preguntar, ¿de dónde sacas estas monedas? Ah, I find these coins. I find the coins in my office. Encuentro las monedas en mi oficina. Tendría sentido, ¿ok? I find the coins. Good. Ok. Office. Negative. Negativo, I, I don't, I don't, the, I don't the coins in the verbo, office. The verb, the verb, Raúl. I don't find. find the coins. Uh -huh. I don't find the coins in the office. In my office. In la oficina o en, in, in, in the office, in my office. Okay. In our office, in their office, in his yeah. office, in her office. Negative. Y la otra era? Next. Question. Ah, question. Salvar y perro. Sería. Do I? I do? Do I? Do I? Mm -hmm. Do I find? Do mm -hmm. I find the coin in the office? Do I find the coins? The coins. In the office. Mm -hmm. Excellent, guys. Okay. Next. Make a question. Make a question. How do you say? Come on. Oh, otra. Next. Pregunta. Don't in my world celebrate Women's Day? Today. Mm -hmm. Or do we? Mm -hmm. uh -huh. Stella, do mm -hmm. they celebrate Women Day? Women is a plural for a woman, right? Woman, women. Do they celebrate Women Day? Actually, women's apostrophe S. Do they celebrate Women's Day in my office? ¿Celebran ellos el Día de la Mujer en mi oficina? Uh, That's the question, right? Okay. Esa es la pregunta, yes? Ok. Ok. Um, era... Uh... Mm -hmm. Ok, ese es el punto. What's the verb? ¿Cuál es el verbo? ¿Celebrar? Yes, celebrate. Celebrate. And Women's Day is the uh, complement. Okay, good. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. But, so, uh, eh, la pregunta la había dicho. Eh, don't eh, do in my world celebrate. Women's Day. Uh -huh. Vaya, enfocémonos entonces. Do, luego ocuparías un sujeto. Uh -huh. Sería we, nosotros, o ah, okay. they, ellos. Ah, okay. Ajá, entonces, do they or do we. Okay. Luego viene el verbo, celebrate. Y el complemento, Women's Day. Y luego, my... luego el dónde, where. In my, in, my, in my office, in my job, mm -hmm. ah, or I... at work. Okay. Mm -hmm. ¿Por qué no, yo les digo que con work no digan my work? Porque no es mío. <ríe> Tuyo es el trabajo, el labor, la labor que realizas. My job. Ahí sí, my job. Pero my work, pues ya tengo billete. <ríe> Y eso siempre ocurre. So don't worry. Okay. Okay. Good. So 
We celebrate Women's Day at work. Negative? Okay. Is, is, a, is the Women's Day or Women's Day? Día de la Mujer o Día de las Mujeres? Good, good. Women's. Women's Day. Mm -hmm. Why? Right, Women's Day. Con el apóstrofe S. Día de la mujer. My God, I can write. Why, why I can type? No puedo escribir por algún motivo. Ok, Día de la mujer o Día de las mujeres. Día de las mujeres sería Women con el apóstrofe S. Sí, hoy sí. Okay. Women's. Okay, that's the plural. The plural is women. Okay. Women, ok. El apóstrofe S es ah, sí. el nombre posesivo. Remember, apóstrofe yeah. S. Ok, Women's Day. You can say International Women's Day. We celebrate International, Swim, International Women's Day at the office, at work, in my job. We don't celebrate, right? We don't celebrate women, International Women's Day at work. Do we celebrate? Do they celebrate? Good? Okay. Okay, next verb, next word. Come on. Bless you, I think. Mm -hmm. okay. Stella, how do you say viajar in English? Bye. Did she say tra travel? Travel. Travel. Okay. Yes. Mm -hmm. um, the question is for uh, Rosalena. Mm. Okay. How do you say viajar in English? Mm. Viajar, travel. Mm -hmm. How do you say vacaciones in English? Vacations. Vacations. How do you use Vacations. it? How do you use it? Um, I travel to I travel to France on vacations. To France on vacation. On vacations. Very good. On vacation. Yeah. Mm -hmm. I travel to France on vacations. Mm -hmm. Negative. Negative. Uh, I don't travel to France on vacations. And question, mm -hmm. do I travel to France on vacations? Easy, very good. Okay, keep going, keep going, next. Okay, I, now you, Jose. Okay. Um, a girl, um... <laughs> no, no way, no way. <laughs> Uh -huh. Teacher. Hey. hey no, no, el único camino que encontró. What happened? Teacher, how do you say camino? Road or way? Road es calle. Road es calle. Hey. Puedo ocupar cualquiera de las tres. Road. Mm -hmm. Carretera. Oh. Way. Camino. Mm -hmm. Path. Path. Sendero. Sendero. Todos los podrías ocupar como camino, como calle, pero dependerá del contexto. So, what are you trying to say? ¿Qué estás intentando decir? Eh, utilizar las palabras eh, encontrar, encontrar camino. Y el camino. Ah, encontré el camino. I find, oh, pero encontré es pasado. I, sí, yo encontrar. siempre encuentro el camino. I always find the path. I always, yeah, I always find the path. Porque way también quiere decir manera. I always find the way. Siempre encuentro la manera. I always find a way to make you smile. Siempre encuentro la manera de hacerte sonreír. You see? Oh, I always find a way to make you smile. Good. Uh -huh. 
So, how do you say? How do you say agu in English? <laughs> come on. Yo no recuerdo cómo lo decía. Oh, come on. Really? <laughs> Yeah. New word for me. How do you say balbucear in English? Balbucear. Balbucear. Double. Bubble. Mm -hmm. so how do you... ¿Cómo te parece? Stamer, 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 también eso es muy utilizada, ¿eh? balbucear. <laughs> okay, how do you say el bebé balbucea? <laughs> The baby bubble. The baby bubbles. Third person. Ah, bubbles. <laughs> the baby <laughs> bubbles. Oh my god. I want a baby. No, better not. No, mejor no. Okay. Good. Come on. How do you say? How do you use it? Come on, guys. Girls. Girls. Come on, girls. Okay. Bias está diciendo. Okay. Good. I'll do oh. you. Come on. Come on, girls. Gloria, why are you so quiet? Uh, I finish only this Jancy. It's missing. <laughs> only Jancy is missing. Okay, just Jancy. Okay. Hmm. Yancy, estamos con encontrar el camino. Hagamos la oración. Sí, lo que, lo que el teacher decía. Él siempre. Ah, no, 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 lo que el teacher decía. <ríe> Otro. How, how do you say preocuparse? Preocupar. <ríe> <ríe> ok, I live. Good. Bye. <ríe> Bye. <laughs> Come on, practice, practice. Wait. Ya lo Vamos, Jancy. Um, el teacher no Jancy. encuentra el, el la opción para... de salida. <laughs> Bye. <laughs> okay. Wait. Hmm. Ahí sigue, ahí okay. sigue. <laughs> eh, Bye, Jancy. Vamos a ver. The teacher este, doesn't... How do you say... Um... Cantar. Very bien. Very bien. The put on microphone. Okay, now. <laughs> okay, you can see. <laughs> The word is cantar. The cantar. Ah, the compliment. Sí. Uh, yeah. The compliment. Um, um, on weekend. On weekend, okay. Yeah. Yes, the... He likes to see. He likes. To sing? No, o sea, sí, no sería. Yeah. Sí. He yeah. likes to sing. Con Wiki. Okay. He doesn't like to sing on Wiki. Does he like to, to sing on Wiki? Okay. 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 Jose Angel. What is Jose? He's missing. He's gone. <laughs> okay. Any questions? No? no. Okay. 
Let's go back. Okay, we're back. How many are we? We are 10. Where are the others? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Okay. Tengo una pregunta, teacher. Yes, please. I love questions. Tell me. Vaya, esa, eh, hicimos un ejemplo donde decía the children are at home. No hay alguna sorry, regla o está children? mal. Children. Ajá. At. No. At. at oh. Comer. Eh, eat. Eat. Perdón. Me it's okay. It's okay. Eat at home. Children eat at home. Uh -huh. ¿Es correcto decirlo así o hay alguna regla que nos diga no podemos utilizar esas dos palabras así como juntitas porque eat siento at. que la T es como que confunde? No, the children eat at home. The children eat at, eat at home. That sounds good. Children eat at home. Ok, teníamos esa duda, gracias. Yeah. The children no don't. No, because this is a plural. Oh. Ah, I can barely hear, I can barely hear you. I can barely hear you. Apenas te puedo escuchar. Please. Okay. If you say the child it's at home. Aunque decir the child, el niño come en casa. The child it's at home. The child it's at home. Suena un poco despectivo, ¿no? Okay. Okay, what was the other question? Another question? Question? Questions? No? Okay. I still see you struggling with the compliment. I still see you struggling with the compliment. New word. Struggle. Do you struggle with economy? Do you struggle with your wife, your husband? Do you struggle with the weather in El Salvador? Do you struggle with yourself every morning to wake up? Yes. Yeah, it's so what, what struggle? What is struggle? It's like to have problems. That's like, Which no. Act? Yeah, that's like fight. Fight, okay. Like fight, yeah. Luchar. That's the most close translation. There is no exact translation to Spanish of this okay you it's a verb but there's no exact translation to spanish struggle luchar okay. mm -hmm. so i still see you struggling with the compliment so let me give you a word a key a key to stop struggling with the compliment so Let's say you want to say, she goes, okay? You have a subject, you have a verb. The first thing that you have to think is where, okay? 
where she goes where okay mm, then you may wonder you may wonder time when maybe you wonder with who and what else how maybe you wonder how how she goes dressed okay not dressed mm -hmm. I wonder why maybe you wonder why maybe listen maybe you wonder why why she goes to church so let's go she goes where does she go Where does she go? She goes to the university. Okay, to the university. Then we have the when. When she goes to the university. Mm -hmm. Every day. Every day. Now, who with? Who with? With her friend? With her friend or friends? Friends. Friends, okay, with her friends. How? How does she go to the university with her friends? In the bus. Bus? By, By mean, bus. means of transportation. By bus. By car. By, car. By boat by plane by plane means of transportation good by bus so that's how why for her family has to study and be a better person that's it so in other words you always, if you want to extend your sentence, okay, you have to think about the where, okay? Think about the where, where, where's the color? Okay, you have to think about the where to the university, okay? You have to think about the when and that's time every day. Okay, simple. Who with? Who goes with her? Okay. Um, her friend. Okay. How? And so on, right? I'm going to run out of colors. Listen, I'm going to run out of colors. Me voy a quedar sin colores. I'm going to run out of colors. Let's see. I have blue here. Oh, no, it's exactly the colors that I need. Okay. So, and why? Why? To study. Can I say something different than to study? Maybe I can say because since I am I'm answering the why, I can say because she needs to study and be a better person. Okay, preguntas, questions. ¿Se entendieron todos? Si no entendió, por favor, hable. No se quede callado o callada. Yo. Uh -huh. Liz. Eh, esta oración es bastante extensa, pero también se puede hacer lo mismo que hemos hecho con los ejemplos anteriores, negativa, eh, pregunta. Good, good. Yes, todavía puedes seguir con lo mismo y respetar las reglas gramaticales. Chicos, ¿dónde agregaría la negativa acá entonces? ¿Qué haría para que esta oración fuese negativa? She doesn't. Yeah, that's it. She doesn't. She does, doesn't. She doesn't. She doesn't. Doesn't go. 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 Very go. good. She doesn't go to the university every day with her friends by bus. 
study and be a better person. She doesn't. She doesn't. Same with the question. What's the question? Does she? Does she? Does, Does she go? go to the university every day with her friends by bus to study and be a better person? Now, let's talk about WH. How do you make this a WH question? Why does she go to university? Why? Okay. Why? Why does she go to university? Okay. Why? Pero donde terminaría la pregunta? Eso se lo voy a decir en español. Ah, why does she go to university every day? Ajá. Podría llegar hasta acá. Porque esto ya sería la respuesta. Uh, ah, yeah, momento. Why does she go to the university every day with her friends? Uh -huh. By bus. <laughs> By bus. Sí, porque el why, cabal. Ajá. Uh -huh. The answer will be, oh, to study and be a better person. Esa sería la respuesta de la pregunta. Y así podría sacar muchas why, muchos por qué. Ok. Where, where does she study? She study at the university. Y hoy vamos a estudiar how often. How often does she study? Oh. How often does she go to the university? ¿Cuán a menudo va a la universidad? Every day. Ahora, ¿cómo haría la pregunta si yo quisiese preguntar ¿Quién va a la universidad? Who? Who? Who what? Vamos a ver. Ajá. Who go to university? Who? Who go to university? Who goes to the university? Who goes to the university? Goes. Cheri, ¿por qué conjugó el verbo? Si, ¿Dónde está el uh -huh. superplay? Ajá. Uh -huh. Who goes okay. to the university? Goes. ¿Por qué goes? Porque, esto no se los he dicho, who es un pronombre indefinido, así como Enrique Martin, ¿ok? <laughs> An indefinite pronoun. Oye, ¿quién? Entonces, si tú quisieras reemplazar quién con otro sujeto, ¿cuáles sujetos serían? Ella... En tercera persona. Ajá. Uh -huh. He or she. That's it. Who? He or she. Mm -hmm. Right? Who goes to the university? Uh, who plays basketball? Who plays basketball here? Mm. Who speaks English? Who speaks English? Me. <laughs> yeah. Who likes to drink? Who likes to drink? Me. Coffee, coffee. No, me. No. Hey. Yeah. Water. Carlita. Who, who drinks tea with milk? Who drinks no. black tea no. with milk? No. Oh, come on. It's delicious. Black Just tea. tea. Just black tea. Just tea? No, yes. no milk? No. Yeah, black tea. Who drinks Baileys? Me. No. It's delicious. Me on Christmas. On Christmas. Yeah, on Christmas. Yeah, me yeah. too. Me too. I don't drink. Yeah. I don't like. No, I don't I, like. I, I don't like beer. I don't like. No. Uh, I don't know. I don't like it. But Whis on, maybe whiskey, Bailey's. Christmas? You know, on Christmas. Yeah. That's good. Yeah. Yeah. Okay. So who sings? Who sings karaoke? Me. <laughs> Michi, Michelle, do you sing karaoke? No. Ah, oh, come on, really? I can, I can yeah. sing. <laughs> you can sing, but in karaoke, I mean, it's okay if you cannot sing. But... Yeah, I can't, but I try. Okay. I never try it. You never so... tried it, tried it, tried it. Good. I never tried right. it. Uh, who knows about accounting? Who knows about accounting? <laughs> really? <laughs> Come on, guys, Rafael, Nancy. Oh, my God. Okay. Are we clear with the who? Yes. The who? The who? 
Yeah. Where is Jose? Hey. Jose Angel. Jose Angel got disconnected, right? No? Is he back? No, here's he's back. Come on, the who? Tengo problemas de. I got internet issues. Internet issues. Good. Okay. Thank you. Issues. Problemas. I got money issues. Internet issues. I have, but be careful. If you tell someone you have issues, you have issues. Tienes problemas. Okay. That's rude. That's rude. Eso puede ser pesado. Okay. You have issues. <laughs> okay. De who? Sí, si le decís a alguien, you have issues, es pesado, okay. De who? These eyes cry every night for you. These eyes. Right, Gloria? De who? <laughs> yes. Hey, learn that song. Learn that song, especially the, lo the, the fast part. This I have never seen. I can remember it. I know that the fast part. That's a great song. Okay. Si se entendió esto, ¿no? ¿Cómo me extiendo yo en complemento? Me hago preguntas. Where, when, why? Okay. Now, with this, every day, you can move it to the beginning. Every day, she goes to the university with her friends by bus to study and be a better person. You see? the frequency in which we do things. Got it? Yeah. Of course, there are, there are WH words, there are WH words that you cannot ask to yourself, like which, right, which, can you? Mm -hmm. And a doubt, a doubt that you have a doubt that you have, maybe, what's the difference between which and what? Okay, what is the difference between which and what? Because both, both mean cual, right? Okay, and this one means cual or que, right? So what's the difference? Here, you have multiple options. Look, if you're trying to make a choice, what is used to ask when there are an unknown number of infinitive possibilities for an answer? So read this sentence and, oh, sorry. Read this sentence and try to translate it, please. Don't use the um, Google Translate, okay? Don't use Google Translate, maybe, please. Okay, did I say a name? <laughs> okay, try to translate. If you are trying to make a choice, let's go by parts. Excellent. What is used to ask when, mm -hmm. what, what is used para preguntar cuando, uh -huh. there are an unknown, oh, no. mm -hmm. un número indefinido o desconocido. Okay, now say it again for everyone. <laughs> <laughs> Hoy díganlo de nuevo para todos. Come on. Si está tratando de hacer un cambio. Ah, ah, ah. Si tú estás tratando de tomar ah, no. una decisión. Una decisión. Que es usado para preguntar cuándo eh, hay un número desconocido o infinitas uh -huh. posibilidades sí, para una respuesta. Did you get it? Hay muchas opciones entre las cuales elegir. Por eso, ¿cuál? Se ocupa de esta manera. What. Ok. So you know that there are many, many ways. You know what, let me move this to bigger font, to a bigger font because you cannot see all these letters. Okay, so you know that there are many, many ways that exist 
to address your question. Okay, and you make the best choice. So, tú sabes que hay muchas, muchas. Manera. Michelle, uh -huh. you were asking me, right? How do you say camino in English? You say way, way. pero ways. Way. También quiere decir camino, eh, maneras, manera, mm -hmm. maneras. Okay. Mm -hmm. That exist to address your question. Hay muchas maneras que existen para. What is address? Abordar. Excellent. Tu your question, excellent. Remember, this is address, okay. not address. address. <laughs> it's not address, it's address your question. And you make, y tú haces, la mejor decisión, the best choice. Oh my God. Me acaban de pegar un susto. Estoy solo en el cuarto y la puerta del baño se abrió sola. Ok. Good. Let's continue. Todo lo puedo en Cristo. <laughs> Menos mal que no lo escuchó Gloria. <laughs> no, no, Gloria, no. Don't worry. Okay. Miedo, Gloria. No, I'm not. Es no, muy miedosa. Yo no soy miedoso. Ok. No, Gloria. Ah, really? Es <laughs> miedoso okay. y hasta sudando, teacher. <laughs> ok, so, and you make um, the best choice. Entonces, hay muchas, muchas posibilidades. Siempre trata de hacer la mejor opción. From all the possibilities, and you might not even know about some of them. Y probablemente, ok, no sepas todas las opciones, pero al final tú elegís la mejor opción. Por ejemplo, what movie did, did you go to see? Esto es pasado. Mm -hmm. ¿Cuál película fuiste a ver? Podría, podría ser futuro. What movie are you going to see? Pero el punto es que what movie? There are a lot of movies. Hay muchas películas, right? Mm -hmm. Good. Entonces, entre un número indefinido de opciones, I use what. Lo más lógico. What's your name? ¿Cuántos nombres hay? What's your name? Um, what's your favorite soccer team? ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito, right? And you have to say Barcelona, right? Okay. No. no. <laughs> Just kidding, guys. No soy fanático, don't worry. Which, ahora vamos con which. ¿Está claro lo de what? Creo que sí, ¿verdad? Es bien general. ¿Cuál? Cuando lo ocupas como cuál. Let's go with which. Which is used if you are choosing between a more limited number of items already defined like this. For example, which shoes should I wear with this dress? My blue ones? or my black ones. Sí, ya solo tenés dos opciones entre las cuales elegir. Bien. Got it? Sí. Easy, right? Yes, yes. Mm -hmm. So, let's keep it that way. Mira, qué pie te quebraste. Which foot did you break? Which toe? <laughs> Okay, uh, Liz, which toe did you break? Which toe did you break? ¿Qué dedo te quebraste? How do you say anular? El anular, the ring finger, pero eso no sería mm -hmm. del pie. Right? Mm -hmm. El dedo anular del pie, is that, así se llama en español, el dedo anular. So sí, es el anular. This one too. El del pie también se llama anular. Mm. Esa really? es la diferencia con el español. Que para uh -huh. los dedos de los pies en inglés es diferente. Pero en español oh, no. Wow. Oh, please, enlighten us. Porque nunca me he puesto a investigar eso. ¿Cómo se diría entonces, Michelle, si lo, si lo sabes tú? No te acuerdas. Sí. <laughs> Más tarde. Later. <laughs> ok, porque así no me acuerdo Ok, good Solo quería aclararles eso Any questions regarding The WH Luego lo, lo vemos, eh, lo de los dedos Come on So, 
pero sí, no se dice finger, se dice toes, si es del pie, el dedo. Ok, maybe. Ring it's... to, creo. Sorry. Ring to, ring to, también igual que ring. Ring finger, index finger. Ajá. Oh. Ok. Good. Sorry. Bye. Solo cosas solo cosas raras le están pasando a usted, Tichu. No, 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 vino el gordo. No, vino mi hijo. Entró al cuarto a preguntarme por un cargador, pero lo estoy ocupando. Ok. So, let's move on. Let's continue. Hey, it's nine o'clock. It's nine o'clock on a Monday. Regular crowd shuffles in. There's an old man taking care of a baby. <laughs> Oh, you didn't get it, Rafa. Okay. Let's go. Let me check the attendance. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Thank you. Edwin Rolando Mendes Chicas. He falls asleep. He's sleeping. Edwin Rolando. Hello. 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 Okay, he's there. <laughs> Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Excellent. Stella Verali, Stella Verali, Siguenza Figueroa. Present. Acuérdense de que se queda después de las 10. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Thank you. Okay, Gloria, I'm sorry, Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Hey, Gilberto, thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Hi. Hello. José Ángel Pereira Romero. Here. Excellent. Okay, Carla Vanessa García de Pérez. Here. Excellent. Maybe Sibet Milla Contreras. Here. Excellent. Osmin Baires Solórzano. He was here. Okay. Uh, Rafael Ernesto González Ventura. Here. Excellent. Raúl Ernesto Campo González. Here. Thank you. Verónica Lisette Sánchez Pérez. I'm here. Excellent. Vilma Ide Sorto Escobar. Present. Thank you. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Excellent. And Janet Magdalena Morales Gómez. Janet, she was around. Ya estaba aquí, pero como que se desconectó. Ok, voy a probar. You forget no, about no, me. me. You didn't hear, I didn't say. Yeah. Oh my you God. You forget Ros about me. I forgot about you, no, no. Oh, yeah, I didn't say it. Rosa Elena Salgado. <laughs> Thank you. Osmin, yes. Sí, sí lo tengo, Osmin. Ya lo había considerado que ya lo había visto por acá. Ok, se me, chicos. Sí, se, yo, se me desconectó, se me desconectó el Inter. Quiero hacerles una pregunta a todos. Hoy es lunes. Teacher. Hello, Janet. También le considero, ya, ya la había visto, Janet. Sí, contesté, pero como que no me escuchan. Igual me pasó en el grupo. Ok, pero sí, ya la escuchamos. Chicos, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué les pasa? En serio, ¿por qué los miro todos apagados, así como quemados? Es lunes. Ok, acuérdense, el lunes, si tú empezas un lunes con muchas buenas vibras, con mucha energía, ok, tu semana, tu semana va a ser igual. Ok, no busques el dinero. Hace de caso que ya lo tenés, pero no lo puedes gastar. Esa es la clave para no endeudarse, ok. Entonces... Somos como Ricky Ricón, pero... Pero versión salvadoreña. Right. Hey, mira el lado bueno a la vida, hombre. Algo bueno tiene que haber, por muy mal que esté la situación. ¿Sí? Y espera siempre lo mejor, siempre, siempre. Por mucho que tenga gente a tu alrededor negativa, súper tóxica, lo que quieras. Hey. ¿Sí? Enfócate en eso. Y si tenés confianza con esa persona tóxica o, o, o negativa, servirle un cafecito y decirle, hey, tranquilo, ya vas a estar bien, hombre. Yo sé, no es por mí que estás molesto, sino... Tranquilo, Chele, no pasa nada. Decirle, ¿Ok? 
¿Qué? Este, teacher, solo un, un, una, un comentario, así rapidito. Yes, eh, tenemos un vecino que está molestando ahorita, y como aquí solo vemos dos mujeres, pero entonces eh, voy a ir a, a ver un momentito. Cierra ¿Sí? las puertas, tomen la vida. Eh, no, ajá, no es, cierra las puertas. Eso. Ok, please, my God. Qué feo. That happens, eso pasa aquí también. Solo que la vecina, hablando del Día Internacional de las Mujeres, ¿eh? mi vecina le pega al marido. No. Pobre hombre. Ay, pero bueno. Anyways, let's move on with the class. El punto es, chicos, sonrían, hombre. Don't worry. ¿Ok? Lunes, el mejor día de tu vida puede ser un lunes. ¿Ok? Let's go. So... Next point on the agenda, and let's make this a more participative class. Dun, 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 dun. Veronica Lisset, help me to read. Help me reading. This is unit two. So read. <clears throat> okay. Um, comienzo, dice, let's start. No, well, yeah, okay. It says ongoing activities at the workplace. Activities okay. at the workplace. Okay, so go ahead. I will be able to. Okay, I will be able to say how frequently I do an activity in the workplace. Excellent. Repeat frequently. Frequently. Fre frequently. Okay. Frequently. Frequently. Excellent. Continue. Okay. Let's start. Let's start. How often do you check your email at work? How often do you attend a meeting? Meetings. Excellent. Meetings. Okay. Thank Good you. job, Liz. Great job. Okay. And thank you. This word you say often. Often. Great job. Often. Yeah, many teachers, many people say often, often, uh, often, often, often. Okay? Often. Don't forget about the T. You say often. Okay? So, Liz, make the question to one of your classmates. The first question, please. How often do you check your email at work, um, Michelle? Excuse me? Can you make the question to a classmate? This question. Ask the question to a classmate. Okay, la misma pregunta? To a classmate. How often do you check your email at work? Mm -hmm. Michelle, How often? Rosalena, ah, okay. Michi. Jose, Michi, okay. Okay, um, I check my email uh, every time I get an, an email. <laughs> oh, really? Because, okay. mm -hmm. because um, some one of them are urgent. Are urgent, good. No, no, no. You don't see the screen, Osmin. Uh, Osmin, deslice su dedo sobre la pantalla. Slide your finger, slide ah, your okay. finger. Good, okay. got good, it? Good. Excellent. Ahora no nos va a ver a nosotros, pero sí va a ver la pantalla. Okay. Good. So you said every time I have a chance. Oh, because some of them are yes. important. Some of them. Ah, okay. Very some good. Some of them are important. Thank you, Michi. Can you ask this question to another classmate? Okay. Let me see. Uh, maybe it's how often do you attend a meeting? How often do you attend meetings? Meetings? Maybe it's every Monday in the morning. Every Monday in the in the morning. Why? Every Monday. Why? Why? Come on. Uh, why? Por qué? Why? Eh, 
always, but um, because because to um, tracing or follow or the case. Mm. Okay. Because I need to follow up. Follow or up. because okay, I need to follow. I up. need to follow. Because I need to follow up the the low case, the low case, uh, prepare, prepare in the the week, o sea, o, o, o para la semana o for. Okay, because I need to schedule my follow. Uh -huh. I My it. cases follow ups. The follow. Up. I need to schedule my cases follow up. Follow yes. ups. Tengo que agendar el seguimiento de mis casos. Because I need to schedule my cases follow up. Because I need, I need to schedule my case follow ups. Okay, repeat. Schedule. Schedule. Mm, there's no E. Look, schedule. Schedule. Olvídate de la E. Schedule. Schedule. Uh -uh. Schedule. Schedule. Ah, you keep saying E. Eh. Look, schedule. Schedule. Uh -uh. Yes. <laughs> no, you got it. Okay, say student. 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 You got it. Stay. Stay. You got it. Stop. Stay. Stop. Stop. Okay, schedule. Schedule. Oh, schedule. Schedule. Uh -huh. Schedule. Just think about a, a, a snake. Think about a snake. 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 There you go. Practice, practice. Very good. Thank you, girls. Great job. Okay, let's move on. So listen to the example, and we're going to talk about frequency. How often do you do something, okay? Say how frequently, what's the frequency of your activities every day? How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check. Well, I try to check it as often as I can. Okay. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. Hmm. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. You're right. You are right. You're right. Questions? 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 No me hagan esto. Cuando me dejan hablando solo siento que estoy en The Walking Dead. Se ve raro la oración de I always call them first thing in the morning. Y en realidad, si hablas, siempre les llamo a primera hora en la mañana. First thing in the morning. Como la primera cosa que hago en la mañana. Ok. I always have lunch first thing in the morning. I always have lunch. I'm sorry, I always have breakfast first thing in the morning. 
I always drink, this is true, I always drink two cups of water first thing in the morning. Two cups of water first thing in the morning. Mm -hmm. That's it? Okay, so. Mm -hmm. mm, no questions. Let's, mm -hmm. let's practice this conversation and I will select two of you to say this in a role play, okay? You know what, let's do it. I'm not going to split the class. No voy a dividir la clase, let's do it together. And I need two volunteers, two volunteers. One is John and the other one is Anne. Aye. Aye. Yeah, good, Gloria. <laughs> and who sent me, who else? Rafa sent me? Yes. Excellent, Rafa, you're John, Gloria is Anne. But first, Gloria, everything is all right? Is everything all right? All right. That's Excellent. Right. Are you safe? Safe. Están a salvo? Are you safe? Ah, yes, yeah, yeah. Close right. the door. We close the door. Excellent. Close the door. Okay, guys, let's continue. So one, two, three, Rafa and Gloria. Gloria, how often do you check your mail? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but, usual, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call cl clients? Yes, I always call them first in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Excellent. Okay, repeat. Rafa, email. Email. Okay, do you check your email? Repeat, do you check your email? Do you check your email? Okay. Um, Gloria, hours. Okay. Hours. 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 hours okay every two hours every two hours perfect okay, mm -hmm. okay. now rafa i try to check it as often as i can i try to check it as often as i can i try to check it as often as i can i try to check it as often as i can perfect now repeat that five times Okay, <laughs> not right now. <laughs> okay, and guys, you say them. I often call them, Gloria, I often call them. I often call them. Mm -hmm. I often call them. Very good. Here you say there, there. There, there. Check their order, check their order, Friday, repeat. Friday, Friday to check the order. Their order. They order. Their they order. order. Their order. Quiero que se olvide de la I aquí, okay? Just say their, 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 their order. Their, their order. Excellent, their order. Their. Better. Rafa, first. Repeat. First. Mm -mm. Okay, and then you say first. 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 Okay, you say first. First. Better, thank you. First, okay. Now repeat, first thing in the morning. First thing in the morning. You got it. Now this word, you say all the time. All. All, all. the time. All the time. Very good. All the time. Okay, great job. Okay, two more volunteers or victims. Yes, yes. yes. Osmin. Yeah. Okay. Woman. Joe. Me. Who's Joe? Wait. Liz. 
Y le cedo el puesto. Ah, al no, 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 wait. Patricia. Janet. ¿Quién habló? ¿Patricia? Sí, okay. es que sí. habló ella primero. Yes. Eso fue raro. Si notan, yo estoy intercalando. Aquí pongo una pantalla nada más. Y es la pantalla del hablante, ¿no? El que habla aparece en la pantalla. Yeah. Pero por algún motivo las dos no podían salir, right? So. Mm -hmm. Ok, Patricia. Let's do it. Ok, Patricia nos mean one, two, three. Action. How, how often do you check your email? Every two hours and you? Permite que la pantalla me redujo, pero Sí, se le hizo más grande, ok. Pues sí. Well, I treat, I treat or check, check it as, as often. As I can. As I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on the Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the thing, thing, in, thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. Excellent. Ok. Um, he notado esto. No sé si son nervios. Yo creo que sí. Cuando alguien está leyendo y suele agregar palabras que no están en texto. Y esto ocurre como una muletilla, si se fijaron. Decía, decía Patricia, I usually call them on the Friday, on the Friday. Y no está el de ahí, vea. On the, pero hasta los americanos on les Friday. pasa no se preocupen, eso hasta los americanos les pasa, call them on Friday to check their order that you call clients, very good repeat, Osmin, thing thing first thing in the morning repeat, first thing in the morning first thing in the morning excellent first I thing in the morning. it is important to have contact with I believe it's important to have contact with them, with them, with them, okay, with them, with them, with, with them, very good, all the time, all the time, time, all the time, all the, all the time, all Better. the time, all the time, okay, Osmin, con usted no hemos tenido sesiones uno a uno, verdad? Eh, bien, fue el primero. Ah, sí es cierto, esto sí es módulo. ¿Qué pasó? Hemos estado practicando con la repetición de los audios. Sí, estoy practicando, estoy escuchándolo. Y... Ok, repeat, 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 repeat. Usted tiene buen acento, de hecho, eh, pronuncia muy bien, pero lo que necesito es que... A ver, y perdón que me meten eso, chicos. Eh, lo que ocurre, esta es mi teoría. Yo ya tengo casi 40 años, ¿no? Y me empieza a pasar también. A todos nos va a pasar esto. Entre más joven estás, es más fácil que tú veas una oración y no me lo negues que a ti te pasa también. Y se te queda rápido, ¿no? Entonces la puedes repetir igual en el español, ¿no? How often do you check your email? How often do you check your email? Esa, esa habilidad. No estás viendo la pantalla, ni siquiera con la vista periférica, pero se te quedó la oración. ¿Sí me explico? Yes. Entonces, esto te va a ayudar. Por eso dicen que la gente que sabe más de un idioma... <ríe> No le da Alzheimer, no le da Alzheimer, ¿saben? Se ve que estás haciendo algo bueno por tu cerebro. Ok, me lo dijo una neuróloga, so tiene que tener algo de cierto eso, ok. Great job, ok, so practice, 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 repeat, repeat, repeat. Let's see, two more volunteers and that's it, dos, dos voluntarios más and that's it. Yo teacher. Eric, no, whose voice is that, Raúl? Yo, teacher, sí. Who's me? I cannot find you. Okay, Raúl Ernesto, good. Okay, Raúl needs a couple. Necesita pareja, Raúl. Yo, teacher. Me, Elena. or she? 
Es que me siento, yo siento que es, ¿quién dijo me? Wait. Ok, go. Lorena, right? Ok. No, yo sé que Janet, que dijo que no le escuchábamos, y sí le escucho. Janet Morales. Sorry, Lorena, wait. Janet. My God, Janet, yes. Sí, le escuché. Ok. Ok, let's go, Raúl and Lorena. Ready? Ready. One, Ready. two, three, action. How often do you check your, your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it in as often as I can. And you often do you call your clients? Clients? I often call them once oh, a week on Monday, but I usually call them on Friday the other. Do you call clients? Yes, always. Call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Yeah, right. Okay, good. Let's repeat. Um, Lorena, hours. Hours. Mm -hmm. No textual, hours. So, no, hours, 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 hours. Uh -huh. hours. Estoy, estoy diciendo hours. Let's say hours, hours. 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 Hours, ahí. Every two hours. Repeat, every two hours. Every two hours. Better. Okay. Raul, uh, how often do you call your clients? Repeat, how often do you call your clients? And how oh, often do oh, you call oh, your clients? Oh. Okay. Better. Very good, Raul. Okay. Repeat, always. 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 Okay. Repeat. Yes, I always call them first thing. <laughs> repeat, Raul. First thing in the morning. First thing, thing in, in the, the morning. morning. Okay, let's go by parts. First. 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 Mm -hmm. First. 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 Mm, listen. First. Listen. First. 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 Okay. La, la I se convierte en E, Raúl. First. First. Ahora extende la S y al final enfocarte en decir t. First. Excellent. Ya lo tenés. First. Repeat. Repetilo cinco veces, por favor. First. 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 Extende la S. First. First. Ajá. First. You got it. First. First. Ahora vamos. First thing in the morning. First thing in the morning. You got it. Very good. Now the next word. With. 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 You got it. With. With. Okay, guys. Great job. <laughs> okay. Let's clear all the drawings and like this. There we go. So let's move on. How often does Anne check her email? How often does Anne check her email, Jose Pereira? How often does Anne check her email? Mm. Okay. <laughs> okay, Eric Gabriel Salvador. How often does Anne check her email? Um, she... Eric? She checks two hours. Tienen apagada la cámara. Ahora en adelante se voy a hacer. Les voy a hacer preguntas a ustedes. Answer the question. How often does Anne check her email? Uh -huh. What's the answer? Mm. The answer is she... Teacher, I'm sorry, I wasn't paying attention. Every two hours. Every two hours, there you go. Why is it important to check the email every day? 
to have contact with the with the client because some some of them are important because some of them are important <laughs> yes because it is important to have contact have with the clients mm -hmm. all, all the time. time okay all the time at all times at all times at all time at all times at all times in todo momento at all times all the time todo el tiempo at all times in todo momento okay yes teacher okay good yes teacher. let's move on <laughs> thank you Ricardo. <laughs> Okay, so what are we talking about? What are you talking about, Willis? How to use frequency adverbs. So how do you give frequency? How do you talk about how continuously you do something? So you have frequency adverbs for that, okay? I always get up at five o'clock, always, all the time. A hundred percent of the time. Okay. Usually 90% of the time. He usually drives to work. Sometimes he takes the bus. Okay. Normally, this is what I normally do every day. She normally checks her email. Okay. 70% of the time. Okay. You say often, 70% of the time, often. I often have breakfast at work, okay? 50% of the time, sometimes. So half, the half. She sometimes uses the microwave. She sometimes uses the microwave. Occasionally, ocasionalmente, right? Occasionally. 30%. I occasionally work over time. From time to time, remember? From time to time. This is very, very similar to from time to time. Teacher, repeat occasionally. Occasionally. So not como Hawaiiano, occasionally. Occasionally. Okay. <gasps> Occasionally. Okay. Seldom. Fíjense que seldom casi no se utiliza. Les soy bien honesto. Yo en mi vida he escuchado a un americano decir seldom. But yeah, we seldom take calls at work. Okay. Muy rara vez. Igual que eso. Es muy sim ¿Por qué no se ocupa casi seldom? Porque está hardly ever or rarely. Que es casi ¿Qué que significa esa palabra, teacher? Seldom. Sí. Pocas veces, sí. Very good, thank you. Pocas veces. Hardly ever, casi nunca, rarely, raramente. Ahorita vamos a ver qué quiere decir cada uno, ¿ok? And 0% is never. 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 I will never say never. Ok. So, always. Uh -huh. Love you. <laughs> Always. Siempre, right? Siempre. Usually. What is usually? Usualmente. Mm -hmm. That's something usual. Eso es algo usual. Ok, le agrego el Y, se convierte en un adverbio, right? Mm -hmm. Usually. Usualmente. Nor normal. Normally. Normalmente. Mm -hmm. Often. A menudo. A menudo. A menudo, yes. Que también podría ser frequently. Frequently. Aquí arriba está. Okay. Es lo mismo que often. I often have breakfast at work. Okay. Sometimes. Sometimes you can make it on your own. Uh -huh. Sometimes. A veces. A veces. 
Very good. Occasionally. Occasionally. Okay. Occasionalmente. Okay. ¿Qué decían que era seldom? Rara vez. Rara vez. Mm. Poca, hmm. Raramente. Pocas Poca veces. veces. Pocas Poca veces. veces. We seldom take calls at work. Pocas veces tomamos llamadas en el trabajo. Okay. Pocas veces. Hardly ever. Casi nunca. Ok, he rarely has conferences. He hardly ever has conferences. Casi nunca tiene conferencias. Rara vez tiene conferencias. O raramente tiene conferencias. Ok. And never. Nunca. Y sí. Questions. Bien, quiero que noten la posición de los adverbios de frecuencia en estos ejemplos. Y que me digan cómo voy a ocupar los adverbios de frecuencia. Que ustedes analicen, ok, y me digan dónde va a ir ubicado ese adverbio de frecuencia. Después del sujeto. Después del sujeto. O antes del verbo. Antes del verbo, después del sujeto. Ok. Sí. Entre el sujeto y el verbo. ¿Y qué pasa si estoy negando? Da después de la negación. Oh. Uh -huh. He doesn't usual. Usually tries to work. Drive to work. He doesn't usually. Drive to work. Drive to work. Mm -hmm. Usually he doesn't drive to work. Usually mm -hmm. he doesn't drive to work. Mm -hmm. Bien. Ah, después de, de, de este adverbio va la negación. Mm -hmm. He Normally doesn't. Does, she, Bien. He usually doesn't. Usually he doesn't drive to work. He doesn't usually drive to work. He doesn't usually drive to work. Okay. Never, que ya es como negativo y negar, negar. Yes. El uso de never en una oración positiva la convierte en negativa. Very good. Uh, never, sí. I get late to work. I never get late to work. Nunca. Por ende, no puedo ocupar never en una negativa. No puedo decir, uh -huh. I don't never get late to work. Para eso ocupo, I don't ever. Para decir que yo nunca. Estoy diciendo lo mismo, eh. Uh -huh. I don't uh -huh. ever get late to work. I never get late to work. This is your time. Este es un momento de hacer preguntas, chicos. Entonces, en una negativa, ¿a dónde va? Eso quería preguntar nuevamente si podía repetir cómo, se, cómo sería la estructura. Yeah, sure. Okay, let's look at the structure really quick. Y dice la canción... Love you. Right? El auxiliar del futuro sería will. Uh -huh. Eso me indica que el adverbio de frecuencia iría después del auxiliar. Y como estoy viendo uh -huh. presente, ok. I don't always uh -huh. love you. <gasps> ok. I am presente. Ajá. She doesn't always listen. Mira que chico. She doesn't always listen. Ya está viejito. She doesn't always listen. Ella ya está viejita. She doesn't always listen. No siempre escucha. Ok. So, va después el auxiliar, chicos. Eh, cuando ves una negativa. What about the question? Does she always listen? Does she always listen? Do you never mind about it? Do you never mind about it? Nunca te importa eso. 
Nunca te molesta eso, nunca te importa eso. Ok, you never mind about it. Mm, I don't know, give me verbs. Ok. Alguien decía por ahí una pregunta negativa, teacher. Don, don't you forget about me. Don't you normally. Don't you normally drive to work? No manejas normalmente el trabajo. Ahora, quiero que sean muy críticos, eh. Listen, don't you usually, don't you often drive to work? Don't you sometimes drive to work? Hmm. Don't you sometimes drive to work? Sí, se escucha, ¿se escucha bien o no? O se escucharía mejor decir, don't you drive to work sometimes? Don't you drive to work sometimes? Mm. Entonces, por experiencia propia les diré, juzguense ustedes mismos. Como regla general, un abrevio de frecuencia que dice, un abrevio de frecuencia debe de ir después del auxiliar. ¿Ok? No volver a escribir, sorry. Ok, ¿saben qué? Let's do something. Let's go back to the, war to the board. Now, help me, guys. Give me examples. Try it. Try it. Inténtelo, por favor. Let's go. Gilberto. Positive, <clears throat> negative question, whatever you want. Mm, una aclaración mientras que piensa Gilberto she always checks her emails una observación tercera persona sigo respetando la regla de las terceras personas aunque tenga un adverbio de frecuencia y los adverbios de frecuencia se utilizan en el presente simple estrictamente ¿por qué? ¿por qué? Porque estoy hablando de la frecuencia de las actividades que realizo a diario. O sea, la rutina, o sea, el presente. ¿Good? Teacher, but then she... I, I will always love you. Ahí es futuro. Ahí ya no existe la regla del tercera, de la tercera persona. O te refieres a la posición del adverbio. Ah, o por qué ocupo un adverbio de frecuencia en futuro. En futuro ajá. Pensemos un poco. I will always love you. Yo siempre te amaré. Siempre. I will often remember you. Te recordaré frecuentemente. Sí se puede. Pero el presente es como, gracias a él existen los verbos de frecuencia, ¿no? Con qué frecuencia hago algo es más común ocupar los verbos de frecuencia acá. Quizá debí decir. Thank you. Uh -huh. Mm. Dependerá del contexto de bueno. Ok. Me voy para otro país, le, digo, le prometo a mi viejita, a mi mamá, mira, siempre, siempre, o te prometo que ocasionalmente eh, haré oración antes de acostarme. I promise you, I will occasionally pray before going to bed. Good. Dependerá del contexto. Ok. So, come on, guys. Gilberto. Um, <laughs> does, doesn't he usually check his vehicle? His credit card? Uh, vehicle. vehicle. Oh, ve vehicle. 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 Thank you. Good. Doesn't he usually check his vehicle? Perfect. Michelle? Uh, he never pays the bills. Good. He never pays the bills. 
He never pays the bills. Mm -hmm. Si yo hago esto. Suena más enfático. Ok, suena más enfático. Más, hago más énfasis en la negativa. Eh? He doesn't ever pay the bills. He doesn't ever pay the bills. Nunca paga los recibos, las facturas, ok? Never pays the bills. Good. Ok. Aide, would you like to try? Aide, sorto. Veo que no quieren hablar conmigo. Ok. Good. Let's. Teacher. Hey. Teacher. I usually wake up at 4.30 a.m. Good. I usually wake up at 4.30 a.m. Good. Okay, I usually wake up at 4.30 a.m., but sometimes earlier and occasionally, occasionally, I make you okay. No, there is. Okay, and occasionally I have a cup of coffee before breakfast. But never, but I never, never, okay, I usually wake up at 4.30 a.m., but sometimes earlier. And occasionally I have a cup of coffee before breakfast and I never forget that. Okay, y nunca lo olvido, nunca lo dejo pasar, pues. Okay, you got it? Entienden lo que dice ahí? Yes. Yes, okay. Good, you got it. It's is simple. Any questions? No questions. Okay. Let's go to your book for last time before we split. Now you have activities. You need a list of activities you do in a regular week. Okay. Then write the activities next to the word that best describes how often you do those activities. So let's write the activities. For example, um, I always, I always, work from 5 a.m. to 12.30. Okay. I often take my break, my first break at 7.30 a.m. Your turn. I always take a shower at 5 a.m. and at 9 p.m. before go to sleep. Before going to sleep, before going to sleep, good. Before going to sleep, así es futuro. <laughs> no, sleep. no es futuro, pero así es. Pero es, yeah, yeah porque, before going to sleep. Uh-huh, <laughs> okay, good job. Come on. Okay, work on your notebook, work on your notebook. Ok, uh, sé que están muy callados, los voy a dividir en grupitos, <risa> sé que tienen más confianza con sus compañeros y sienten que están enfrente de la clase ahorita, so, let's recreate, ok, let's go, just five minutes, let's go.
Hello. Hello, hello. Hello. Hi. Ya veo que no está en clase. Este. Ok. Hello. Where's that? ¿Cuáles serían como los que mencionaba el recuadrito que no los, no los vi todos? De, el primero oh. solo decía always y el segundo often creo que decía. Y después sometimes. Awesome. Sometimes. Sí. Hardly ever. Y never. Okay. ok, who is that? Yo he puesto I always get to the office early and I get to work. And then get to work. And then. And then, and then. get to work. And then. Okay. And. and then get to work. Often this I often have a cup of coffee around to ten in the morning. Around ten AM. Ten. Around 10 in the morning. Okay. okay. Um, hardly ever, I hardly ever stay working at work. Mm. Yes or no? Yep, yep, perfect. Okay, I never make it out it. <laughs> Good, keep going, keep going. Okay. Bueno, I never go to sleep without dinner. Está calladito, Edwin. ¿Cómo es el día de la mujer? Sí, aquí está. No se mira. Sí, ahí está. Hoy sí. También está trabajando. Estamos trabajando. I always send a daily report <laughs> always always and really realmente lo hace sí, porque si no es multa de 500 dólares no lo mando está, y está trabajando en un proyecto de construcción o de qué de obras de, de carreteras o qué es un proyecto de agua potable y How do you say faltar? Miss? I never miss my English class. Oh, I see, I see, I see. <laughs> <laughs> okay, I never I turn... never listen to reggaeton. <laughs> I never listen reggaeton. I never listen reggaeton. Okay, I never listen to bad... I never listen to Bad Bunny. I never listen reggaeton. You're done? Okay. Teacher. Hmm. Como se dice... How do you say... How do you say... Uh, 
bañar a mi perro o baño a mi perro. Shower, shower my ah. dog. Oh, okay. How do you say consentir a mi perro? Hmm. There are two ways. I always pamper my dog. I always pamper my dog. Okay. Okay. I always pet my dog. And I always pet my dog. Check. Mm -hmm. Pet, acariciar, pamper, consentir. Mimar, right? I always ¿Qué pamper. Era, ¿Qué era pet? Acariciar. Y si quiero decir acaricia a mi mascota. I always pet my dog. I always pet my oh. dog. My, oh, I always pet my pet. Ok. Siempre acaricia a mi mascota, ya. Yeah. Ojo, hoy acariciar mascota. Verbo, palabra. Acariciar uh -huh. pet. Pet, mascota. Nombre, ok. Ok. Yep, yep. Okay, guys, it was good enough. Let's go back. Ya casi cerramos el changarro. Let's go. Teacher, tengo otra pregunta. No puedo escucharlo. Okay. Este, para las vacaciones de Semana Santa. No, vamos a ir en vacaciones. Ah, ¿Cómo? Promise me. Sí, porque, sí, porque si no, no como. No way. <risa> ¿Cuándo son, por cierto? Eso es abril, ¿no? Es la última semana de... de... ¿Abril? De abril. Yeah. 26 al 30, digamos. Sí, usualmente la programación da para terminar el módulo antes. Déjame sí. Este módulo lo empezamos hace una semana, ¿no? De primero de marzo, ¿no? One, two, three, four. Estaremos terminando primero de marzo el 26 de marzo. 26. Este módulo. O sea, la otra semana. ¿Eh? No. 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 Today is the eight. Uh -huh. We go to... We Acabamos de empezar la segunda semana. Ay, por favor. <laughs> okay. Oh, come on. You say, oh, okay. come on. Que termine. Okay. No, so, no. si terminamos el 26, Michi, uh -huh. eh, y Dios quiere, empezaríamos el 29 de marzo. 29 al 2, una semana 5 al 9, dos semanas... 12 al 16, 3 semanas. 19 al 23, 4 semanas. Teacher, una pregunta. Y ya se acerca lo de, ¿cómo se llama? Lo de Semana Santa. Y en, ese, en esos días, ¿cómo hacen? <laughs> Eso es exactamente lo que estoy contestando. We're talking about. Uh, we're talking about that. <laughs> no, tranquila. Ahí revisa el video, mijita. No, me... <laughs> No, dije la cara, no, Liz, son mentiras. Liz, eh, le estoy explicando. Ya no pregunto nada, ya no quiero saber. Oh, no, Liz, relax. Relax, don't do it. Hey, so... Ok, súper rápido, le explicaba a Michelle en inglés corporativo, por eso es que me gusta a mí, fíjate, porque te, en, en experiencia propia he estado en varias academias y universidades donde se imparte este programa cuando se impar, lo impartíamos así en vivo, ¿verdad? Eh, y, y en Yuca, porque a veces terminabas el básico 1 y te decían, mire, teacher, fíjese que no se va a llenar el siguiente cupo, hay que esperar. Espera, y lo mismo le decían a los alumnos, esperar significaba dos, tres meses sin clase. Para los alumnos y para el profesor. En cambio, desde de que trabajo con Regal desde el 2016, siempre se agendan para todo el año. 
o sea, ellos se calendarizan, toman en cuenta los días feriados y todo. Saben que el curso no va a durar 18 meses, sino que dos años por los feriados y todo eso, ¿no? Ya, del básico 1, te estoy hablando hasta el avanzado 6. Ok, so, no te preocupes, estás en buenas manos y es mejor así, no detenernos. No detenernos, créeme, lo menos o sea, posible. No hay vacation, no vacation. Ajá, no, hay vacation. no vacation, no vacation. I need vacation. We need vacation. Never. Yo me harté de la vacación de seis meses que tuve el año pasado y aprendí que la vida. Never. Te puede cambiar. Ah, come on, no vacation. Además, ¿ya qué vas a salir a infectarte de virus? No, 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 no. Learn English. Vamos a okay. decir nosotros, yo no necesito vacaciones. Very good. Okay, guys, let's check your attendance one more time and we go, okay? Mañana revisamos. Hagan más ejemplos, por favor, okay? Let's go. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Michi. Hello. Here. Edwin Rolando Méndez, chicas. Lo perdimos. There is. Okay. Thank you. Eric Gabriel Salvador Benavides. Pues oh, sí, se nos fue Eric. Ok. Uh, Flor, Estela Veralí Sigüenza Figueroa, que se queda después de las 10. Present. Thank you. Ok. Es, um, Flora Lorena Chávez Campos. Here. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Los que ya mencioné se pueden desconectar. Bye bye. Good night. Gloria, <laughs> Gloria Elizabeth. <laughs> Linares yes, no Here. Bye. Adiós. Bye. <laughs> José Ángel Pereira Romero, excepto este, la verdad. <laughs> Here. Thank you, José. Ok, Carla Vanessa García de Pérez. Here. Thank you. Good night. Bye. Uh, good night. Maybe Sibet Mia Contreras. Here. Good night. Thank you. Good night. Osmin Baire Solórzano. Cheers. Cheers. Excellent, Osmin. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Bye. Good night. Good night. De que descanse. Feliz noche. Raúl Thank Ernesto you. Campo González. Raúl Ernesto. Oh my God, he left. Ok, Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Present and good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good Veronica so Lisette Sánchez Pérez. Here. Bye. Good night. Ok, Vilma Ide Sorto Escobar. Present. Thank you. Good night. Good Jancy night. Lisbeth Hernández Mejía. Here. Ok, good night. Good Janet night. Magdalena Morales Gómez. Yes. Thank you. Good night. Good night. Good night, good night, good night Jancy. Ok. Miss Iwenza. Ok, <laughs> How are you? Ok, estos 10 minutos que vamos a ocupar ahorita son las 10 y 3. Tenemos 10 minutos. Eh, son para usted, ¿no? Creo que nunca habíamos estado en una sesión privada. No, en una sesión uno a uno. One on one session se llama. ¿Huh? ¿No? Ok. Eh, bien, para romper el hielo, ¿alguna vez había estudiado inglés? Eh, sí, pero solo he llegado hasta el segundo módulo. ¿Hasta el segundo módulo? ¿Dentro de ese programa eh, o otro, otro lugar? En otro lugar, pues. Ajá. Mm. Pero era día sábado, entonces digamos que este, en comparación con <risa> inglés corporativo es como que <risa> ahorita no ya va súper avanzado. Entonces, sí, ajá, no. entonces como que estoy sintiendo bastante pesado en comparación de cómo es estaba uh -huh. en la otra institución. Uh -huh. ah. Ok, bien, ahorita es cuando usted puede preguntar lo que sea en cuanto a la gramática, alguna duda de lo que hemos visto, o si necesita ayuda, por ejemplo, que usted diga, no sé, mire, yo sé lo que me cuesta hablar, me cuesta pronunciar, soy muy tímida para hablar, no sé, lo que usted sea, que se le ocurra. 
Ah, ok. Um, fíjense de que quizás, eh, bueno, en lo que sí he sentido como que de plano he estado sintiendo así como que choque. Eh. Eh, bueno, uno es de que los verbos no me los puedo todos aún. Entonces como que ahí me... <risa> Eso es ay, imposible. Ay, <risa> Si sí, vio ah, que le, les envié un listado de verbos al chat de WhatsApp, de, dos. De hecho, de ahí es donde estoy tomando este, los verbos uh -huh. para... Lo que he hecho es uh, tomarlos en el listado en el que están, entonces irlos tomando de ahí para irlos aprendiendo. ¿Cómo lo hace? Ajá. Eh, estoy siguiendo la técnica que usted nos ha dicho. Ah, vaya, chivo. Okay. Ajá, ajá. Sí, pero es que es que en el contexto es donde tenés que agarrar los verbos. Si, si tú te pones a intentar memorizarte dos, cinco verbos al día, es imposible. Te va a dar dolor de cabeza. Nosotros, yo, yo trabajaba en una academia en la que le pedíamos, le exigíamos a los alumnos que se aprendieran cinco verbos diarios y a la fuerza. Y el que llegaba y no los podía decir, no entraba a la clase. Y eran clases pagadas. Entonces, los bichos te digo, sudaban así, porque si no se los aprendían tenían que salir del salón y ponerse a repetir 25 veces cada verbo, o sea después entendimos que eso era imposible porque Ajá. es un ¿qué te digo? es, es una no, no es normal no presionar a alguien de esa manera y es un mito que la presión Ajá. se hace de esa manera o sea, cuando tú les has hecho caso a tus papás de pequeña que te decían no, 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 no a todo y, y tú al final lo terminabas haciendo, ¿no? Entonces hay que sugestionar, ah. hay que sugestionar el cerebro, ¿sí? Y lo mismo en todo en la vida, ¿eh? Si tú quieres aprender a hacer algo, convencete de que lo vas a lograr, en primer lugar, visualízate ahí. Eso es importantísimo. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, entonces ese, creo que es más ahí porque um, las estructuras, sí, como media vez me las aprenda, sí, este. ¿Cuántas veces se está repitiendo eh, eso de la estructura? ¿Cuántas veces? Um, uh -huh. Lo estoy repitiendo, son cinco veces por cada oración. Ajá, y de hecho, cambias el verbo, la palabra y luego empezas otra vez. Sujetos, Ajá. ok. Super Ajá, bien. Entonces, este. Pero bien, hoy sí, me sentí pesado. Y... <ríe> a ver, ¿me quedo con eso o, o lo meto al traductor, escucho y repito? Eh, fíjense de que este, creo que en. Listening, sí, eh, no he estado practicando porque re realmente lo que hago es. Sí, ingreso al traductor, pero para saber qué significa ese verbo. Uh -huh. Pero no estoy eh, repitiendo. Eso sí, no. ¿Qué sería el Ajá. siguiente paso? Fíjate que cada uno uh -huh. con los que he estado, eh, sí, lamentablemente no te puedo compartir ahorita así en la pantalla, eh, por ejemplo, esto, que es lo que a la mayoría les he compartido por si un día ya no estoy con ustedes nunca me voy a morir pero esto me ayudó muchísimo a mí eh, no aprender sino para trabajar eh, porque eso lo ocupaba con mis profesores les decía miren ocupen eso con los alumnos déjenles de tarea un audio con texto o sea eso que te estoy dando ahí el link o te lo puedo pasar por whatsapp no sé si Sí, sí, sí. Solo que, solo que no sé cómo apareces en el WhatsApp del... Everali. Everali, Everali. Bueno, eh, yo te lo mando, pero el, el punto es de que un audio sin discriminar... Uh -huh. No te encuentro, no te encuentro. Bueno, luego me escribes tú, así como un mensajito rápido, un punto o algo, y yo te lo mando ahí. Un audio sin discriminar. Tú le das clic a cualquier audio del texto ahí, del, del, del índice, uh -huh. y te va a aparecer el, el audio arriba con un botoncito de play. Tú le das play, 
escuchar la primera semana, o sea, toda la semana, los primeros días, los primeros dos, tres días, sin abrir la boca, solo leer el texto, imprimirlo o escribirlo en un cuaderno, te va a ayudar bastante a escribir también. Y en lo que estás leyendo, con la boca cerrada, ¿eh? escuchas, lees. ¿Por qué es importante? Porque tu cerebro se tiene que adaptar a que hay otra manera, la fonética, ¿no? Cómo suenan las mismas letras que está acostumbrado a leer y ese es el eterno problema. Que cuando yo te digo, repetí, tú no dejas de leer, entonces el cerebro te dice, no, hombre, no, 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 no es así. Eso. Intenta, lucha, siempre va a estar luchando por leerlo como está acostumbrado a las letras, ¿no? Entonces, si tú cerras los ojos, escuchas y repetís, suena, suena muchísimo más fácil. El primer ejercicio, educar al cerebro. Cuarto día, empezás a repetir sin entonar. Y me gustan esos audios porque son conversaciones. Es una entonación natural entre dos personas hablando. Entonces, el punto es que en una semana tú te aprendas un, un, una conversación. No te la vas a aprender de memoria, pero mucho vocabulario. Y de ahí se te queda comprobadísimo. Frases. Ah. Ellos ocupan ah. idioms. Y créeme, ah. para un estudiante básico, saber idioms es otro rollo. O sea, sonas más profesional, sonas más natural. A la hora. Uh -huh. Ok. Teacher, eh, una pregunta. ¿Usted qué tanto aconseja, o no sé si se aconseja, que se utilice Duolingo como método de enseñanza? A mí no me funcionó porque ya sabía, pero quise entrar en un nivel avanzado la aplicación y me pareció genial, o sea, por lo mismo. Porque no te deja pasar si no pronuncias bien. Sin embargo, eh, creo que los sonidos externos podrían afectar también. Mm. Es una buena idea. Es una buena idea también. O sea, recursos ah. tenés. Recursos tenés. Uf, un montón. Ah, porque yo ahí lo veo más como para gramática y... Sí, para gramática. Sí, sí, o sea... Gramática. Eh, rodeate de recursos. Empezando uh -huh. por escuchar música en inglés. Sí. Ok. En serio, no, ¿nunca te ha gustado la música en inglés? ¿Cómo no? Pero es que lo que pasa es que, para, eh, para, por ejemplo, a mí una canción, si me gusta, la escucho y la escucho y la escucho hasta que me la termino aprendiendo. Uh -huh. He intentado hacer eso en inglés. <ríe> y no me funciona. Ah, entonces es como que... Hacer lo mismo, es lo mismo que te acabo de recomendar, imprimir la, la letra, la... ¿sí? No la cantes, lee y en lo que estás escuchando, solo leer, 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 adaptate. Luego, dos, tres días después vas a empezar a leer tal cual dice la canción. Y hasta el punto es de que hasta el último día, a la última hora del séptimo día, tú puedes traducir, no antes. En español ya sabes. ¿Sí? Ajá. Ok. Y tampoco, bueno, sí, si querés, te puedes clavar con la gramática. Los jóvenes tienen eso, que ven una oración y no, sí. no saben en qué tiempo gramatical está, pero empiezan a identificar partes de la oración, el sujeto, el verbo. Después se encuentran con algo, lo investigan en Google. Ah, eso quiere decir tal cosa, pues aquí dice tal cosa. Usa o mucho la lógica y eso es buenísimo. Uh -huh. La lógica deductiva. Eso es súper bien. Ok, so. Intentar, el punto es intentar buscar tu, buscar tu área de confort. ¿Con qué te sentís mejor? Puede que lo que yo te estoy diciendo no te funcione como creamos, vea. Puede que a ti te funcione dormirte escuchando música y ahí dejarlo sonar toda la noche y mañana amanecer hablando inglés. ¿Qué <risa> happen? <risa> ok, cualquier cosa, ahí estoy a la orden. Ahorita te envío el link del que te estoy hablando, ¿ok? Good. Va, ese, voy a escribir aquí. Ah, al grupo, ah, quiero ver. Ey, no me pone para que están Quiero ver qué es esto. Ah. Ahí está, le escribo, ah. Ok, bien, si gustas, cerramos la sesión, luego eh, nos escribimos, ¿ok? Y yo te digo en lo que necesites, ¿ok? De acuerdo, muchas gracias. Good night. Bye, bye. Good night.